السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بحر المنسي من قراءة سماء المحبة قراءة فنجان وطارود تفصيلية لمواليد برج الحوت بإذن الله النصف الأول من شهر إبريل لعام 2022 امرأة برج الحوت القراءة منقسمة لثلاث أجزاء الجزء الأول قراءة مهنية الجزء الثاني قراءة عاطفية الجزء الثالث نصائح من الأوريكل والجزء الرابع الفنجان نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالوضع المهني برج امراه برج الحوت وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك نبدا بسم الله امرأة برج الحوت وضعك المهني ملك العملات عملتان وملك العصا امرأة برج الحوت ربما تمكنت في المرحلة الحالية من تحقيق التوازن المالي بعد أن أثبتت براعة شديدة في الوصول لأهدافك في الفترة الماضية كأن كان الحظ حليفك في كل شيء كأن كان ليك اسلوب ساحر ومميز في الوصول لأهدافك حتى بعد عناء شديد تمكنت من تحقيق التوازن المالي وحظيت بإعجاب ملك العملات أي الشخص المسؤول عن الوضع المالي في حياتك اللي هو ربما يكون مديرك في العمل فتى العملات الكأس الكبير والعربة كأسك أصبح يفيض من المال بعد إثباتك قوة شديدة في تحمل المسؤوليات وسعيك إلى اكتساب نجاحات مالية وتحقيق نجاحات مالية بشكل مستمر ومتواصل أدى إلى إنجازات شديدة بتتمكني من تحقيقها والظهور بها في الوقت الحالي ثلاثة عصيان سبع كؤوس وثلاث كؤوس نقدر نقول تميزك الشديد وما يميزك هو قدرتك الشديدة على الإقناع والتأثير على المحيط من حولك فينتهي الأمر إلى تجاوز المرحلة المالية الصعبة اللي كنت بتمر بيها في الفترة الماضية وينتج عن ذلك أن وضعك في النصف الأول من شهر إبريل بيرضيك بنسبة 70% بعد بذل قليل من المجهود ولكن بشكل دبلوماسي. ثلاث سيوف، ثمان كؤوس، ثمان عصيان. تتحملي أكثر من مسؤولية في هذه الفترة، وعندك أهداف كتير عايزة تحققيها وبتسعي إلى الوصول إليها. ربما تشعري ببعض الحزن نظرا للضغوطات الموضوعة عليك أو كأن كل شيء في حياتك أصبح موضوع على كاهلك وعاطقك وكأن أصبح عشان توصلي للحياة اللي أنت حباها مضطرة تبذلي مجهودات كثيرة وتحديدا في الظهور في إخفاء مشاعرك عن الآخرين وإخفاء تعبك من المسؤوليات الموضوعة عليك إلا أن أنت عندك كارت القوة الشيء اللي بيبشر إنك أنت اكتسبتي علاقات كثيرة واكتسبتي قدرة على بناء علاقات قوية في المحيط الخاص بك بتسهل لك الوصول لأهدافك المالية والانتهاء من أي مرحلة مالية صعبة بفضل علاقاتك والأشخاص اللي بيقدموا لك الدعم 
نهاية الأحداث ست كؤوس فارس العملات وخمس كؤوس أي بتبشر بتجاوزك المرحلة المالية الصعبة في حياتك التي كنت حزينة فيها وانتقالك إلى مرحلة الست كؤوس أي إلى الحياة التي تحبيها على الصعيد المالي مع كل الأشياء التي تحتاجينها للحصول على حياة سعيدة وبتأتيك رسائل الملايكة بتقول لك ليت جو يعني انطلقي اند ليسن تو يور انتيشن واستمعي الى حدسك او الى قرارات عقلك. كده احنا خلصنا الوضع المهني هنبدا دلوقتي الوضع العاطفي. ست كؤوس وتسع عملات والشيطان سبع عملات والشيطان فيما يخص وضعك العاطفي يا امرأة برج الحوت انت اللي بتتحكمي في المرحلة الحالية بقدرتك على الوصول إلى قلب شريك حياتك وقدرتك على إظهاره بطبيعته أمامك وإظهار نقاب ضعفه والوصول إلى قلبه ومشاعره أصبح لديك القدرة على حصاد نجاحات مالية والوصول إلى كل أهدافك المالية من شريك الحياة العملة الكبيرة فتى السيوف وسبع عصيان بتستعد لاتخاذ قرارات هامة بشأن انتقادات بتوجه لك من الصعيد الشخصي في حياتك واتهامات بتوجه لك بشأن سلبك لمبلغ مالي من شريك حياتك أو ربما بعض الأشخاص يوجهوا لك اتهامات في النصف الأول من شهر إبريل فيما معناها استغلالك المالي لشريك الحياة الأحمق السيف الكبير وخمس عملات وكأن هناك قرار هام ينبغي اتخاذه في هذه الفترة من أجل أن تظهري الكثير من الاحترام لشريك حياتك الذي يتعرض معك لانتقادات مثل ذلك من أجل إرضاء مشاعره الجميلة تجاهك فهو الآن يحتاج منك أن تظهري له الاحترام والتقدير ليواجه هذا النوع من الانتقادات الموجهة لك وله عشر سيوف ملك السيوف ملكة السيوف هو على وشك أن يتخذ قرار نهائي وفاصل لينعزل عن معاناته التي يتلقاها من المحيط الخاص به فهيكون هذا القرار برفع قدرك على المحيط الخاص به 
وهيكون هذا القرار بقطع العلاقات أو بسلب السلطات أو بسلب حقوق التحدث فيما لا يعنيهم من الأشخاص المحيطين به العدالة فارس الكؤوس وتمنع النات على ما يبدو إن هيكون هناك تحقيق لنجاح كبير بشريك حياتك هيكون في عوائد مالية ضخمة تعادل 80% من أقصى طموحاتك المالية وهيكون في قرار هام بينتج عنه تطبيق العدالة في العلاقة معك ملك الكؤوس عشر تسع سيوف وتسع كؤوس ربما هو في المرحلة الحالية مقيد ببعض الالتزامات والقيود والمسؤوليات إلا أن في المرحلة القادمة بعد تحقيقه أهدافه اللي بيسعى إليها هيكون الأمر بالنسبة لي بمثابة حصوله على الحرية في اتخاذ القرارات لحظة واحدة وبتأتيكي رسائل الرومانس كارد بتقولك لي جو كنترول اسياس الله ذي سيتويشن تو انفولد نورمالي يعني اترك المشكلة اللي بينكم تنحل بتلقائية and someone from your past is returning to your life يعني توقعي عودة شخص ما كان حبيب سابق في حياتك إليك في هذه الفترة تعالي نبص على تبشيرات الأوركل أو نصائح الأوركل لك نصائح الأوركل بتقول لك أن حياتك أو الدروس التي تلقيتيها أو الأحداث التي حدثت معك حتى الآن لم تكتمل بعد فتحدي نفسك وتحكمي في, تح... في رغبتك في الاستسلام ربما هناك من شارك في إنشاء السحر للتأثير على طاقتك مع الشريك وإشعارك بعدم الثقة في نفسك فحاولي تقديم الدعم للشريك الذي أنت بحاجة إليه والحفاظ على التواصل القوي ما بينكما أنتما الاثنين نبص على الفنجان الحالة النفسية يا امرأة برج الحوت نقدر نقول إن حالتك النفسية جيدة نوعا ما إلا إن هناك حزن على الصعيد المالي عندك زي ما قلنا بسبب الانتقادات اللي بتوجه لك وللشريك باستغلالك المالي لها هناك نيران مشتعلة بشكل مستمر هناك نيران مشتعلة ما بين ثلاثة أشخاص وهناك شخص قادر على التحكم في الخلافات بين الشخصين الآخرين أحد هؤلاء الأشخاص يظهر رغبة في إنهاء الخلافات والشخص الآخر يظهر ضعفا في تلقي الخلافات أو في المواجهة والشخص الآخر يظهر قوة في التحكم في هذه الخلافات من أجل إحلال السلام أو إحلال طاقة تصالح بين الثلاث أشخاص ولكن هي مشكلة إن حدثت سيتضر منها أحد هؤلاء الأشخاص لدرجة كبيرة الوقت بالنسبة ليك أنت يا إمرأة برج الحوت ربما يكون بطيئا جدا في هذه الفترة بسبب مشكلة بتحدث تحديدا للي عندهم أبناء بتكون مشكلة صحية لأحد أبناء مواليد برج الحوت واللي ما عندهمش أبناء فبتكون المشكلة دي لطفل مقرب منكم بتكون مشكلة صحية ناتجة عن حسد شديد حتى بصوا العين 
ظهروا هنا بشدة في رزق جاي يعني ظهر قدامي فرخة أو فرخة أيوة كبيرة نوعا ما فده بيدل على رزق جاي مع خبر رائع ربما بتفكري في أشياء كثيرة في هذه الفترة عايزة تعمليها في المستقبل كعمليات تسوق أو بيع وشراء كثيرة ولكن ينبغي التحذير من الحسد مع نهاية النصف الأول من شهر إبريل هتكون مشكلة الطفل الصحية بتنتهي وبيعود إلى كامل صحته من جديد ولو يهمك هذا الطفل أو لو ابنك أو لو بنتك هتطمني عليه وهتعود الأمور لطبيعتها من جديد أتمنى تكون القراءة عجبتك يا إمرأة برج الحوت لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والإسبوعية واليومية لبرجك ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة شكرا يا إمرأة برج الحوت السلام عليكم